குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பேங்கிங் அவர்னஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் அதாவது பேங்க் அப்படிங்கிறது எப்படி இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு அது என்னென்ன ஸ்டேஜஸ்லாம் தாண்டி இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அப்புறம் என்னென்ன பேங்க்லாம் எப்போ எப்போ நேஷ்னலைஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்து ஆர்பிஐயோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து மானிட்ரி பாலிசி ஓகே இந்த ஆர்பிஐ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து பேங்குக்கான பேங்க் இப்போ நம்ம ஆர்பிஐ ஒரு பேங்க் தான் ஆனால் அந்த பேங்கில் போய் நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இல்லை பாஸ்புக் வாங்கவும் முடியாது ஏன் அப்படின்னா வந்து அது பேங்குக்கான பேங்க் இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் கன்ரா பேங்க் இந்தியன் பேங்க் அந்த மாதிரி பேங்குக்கான பேங்க் தான் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது யாராவது தான் புதுசாக பேங்க் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் போய் அப்ரூவ் வாங்கினா மட்டும் தான் வந்து அவங்க பேங்க் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அது மாதிரி இப்போ பேங்குக்குன்னு சொல்லி அவங்க ஒரு சில க்ரைட்டீரியா ஒரு சில கண்டிஷன்லாம் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் இது இதெல்லாம் இவ்வளோ எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணால் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு பேங்குக்கான அப்ரூவ் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த மானிட்ரி பாலிசியில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிஆர்ஆர் கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அதாவது ஒரு பேங்கில் வந்து மாதம் ஒரு பத்தாயிரம் கோடி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பத்தாயிரம் கோடியில் வந்து ஒரு சர்டன் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க வந்து அந்த ஆர்பிஐட்டு அதாவது அந்த ஆர்பிஐ பேங்கில் வந்து அவங்க ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கணும் அந்த அமௌண்ட் வந்து அவங்க ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும் அதான் வந்து கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின்னால் இந்த பேங்க் திவாலா ஆகிட்டாலோ நஷ்டம் ஆகிட்டாலோ அந்த பணத்தை போட்டு அந்த ஆர்பிஐ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பணத்தை கொடுத்து அந்த இதை வந்து செட்டில் பண்ணிக்கிடுவாங்க அதான் வந்து கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது வந்து எஸ்எல்ஆர் எஸ்எல்ஆர்னாலும் அதே மாதிரி தான் இதில் வந்து ஒரு சர்டன் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட்டை வந்து அந்த பேங்க் வந்து அந்த பேங்க்லேயே வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கணும் அதை எப்படினாலும் வைக்கலாம் ஒரு கோல்டாவோ அசட்டாவோ எந்த மாதிரினாலும் அவங்க ஒரு சர்டன் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சிஆர்ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க அந்த அமௌண்ட்டை பேங்க் வந்து அந்த இது கவர்மெண்ட் ஆர்பிஐட்டை கொடுத்து வைக்கணும் ரெண்டாவது எஸ்எல்ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து அந்தந்த பேங்க்லேயே மெயின்டைன் பண்ணணும் ஓகே மூணாவது வந்து ரெப்போ ரேட் ரெப்போ ரேட்னால் என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ பேங்கெலாம் சேர்ந்து ஆர்பிஐட்டை போய் கடன் வாங்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆர்பிஐ வந்து ஒரு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து கடன் கொடுக்கும் இதான் வந்து ரெப்போ ரேட் இதுவே ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அப்படின்னா வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவே மற்ற பேங்குக்கெலாம் போய் காசு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கடன் வாங்கிச்சு அப்படின்னா அதான் வந்து ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அப்படிங்கிறது ஸோ வந்து ரெண்டுமே ஆப்போசிட் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பேங்க் ரேட் அப்படிங்கிறது பேங்க் ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு பேங்கும் கடன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு செர்டன் லிமிட் வச்சுருப்பாங்க அதான் வந்து பேங்க் ரேட் அப்படிங்கிறது அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வந்து பேங்க் ரேட் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து எம்எஸ்எஃப் எம்எஸ்எஃப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி அதே மாதிரி எஸ்எல்ஆர் அப்படின்னா வந்து ஸ்டேச்சுட்டரி லிக்யூரிட்டி ரேஷியோ ஓகே இந்த எம்எஸ்எஃப்பில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து பேங்குக்கு வந்து ஒரு நைட்டுக்கு பணம் வேணும் அதாவது நாளைக்கு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணதுக்கு காசு இல்லை திடீர்னு வந்து ஒரு ஆயிரம் கோடி எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த ஒரு நைட்டுக்கு வந்து அவங்க ஆர்பிஐட்டை கடன் வாங்குவாங்க அதான் வந்து அந்த எம்எஸ்எஃப் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி எல்ஏஎஃப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா லிக்யூரிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ரேஷியோ ஏதாவது ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து ரீபர்ச்சேஸ் பண்ணி பேங்க் பாரோ பண்ணுவாங்க அதான் வந்து அந்த லிக்யூரிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த ஆறு விஷயம்தான் வந்து மானிட்ரி பாலிசி அப்படிங்கிறது இந்த மானிட்ரி பாலிசி ஏன் பண்ணுவாங்க ஆர்பி ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் பண விகிதம் கம்மி பண்ணுறதுக்காண்டி ஸோ அந்த இன்ஃப்ளேஷன்னா என்ன ஜிடிபி ஜிஎன்பினா என்ன அந்த மாதிரி விஷயம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பிளே லிஸ்ட்டில் எக்கனாமிக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ரெகுலேட்டர் அண்ட் சூப்பர்வைசர் அத்தாரிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் ஆர்பிஐ தான் வந்து பேங்குக்கான பேங்கு ஸோ வந்து மற்ற பேங்க்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இந்த ஆர்பிஐ தான் ஸோ இதான் வந்து ரெகுலேட்டர் அண்ட் சூப்பர்வைசர் அத்தாரிட்டி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மேனேஜர் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது நமக்கு ஃபாரின்லேருந்து நமக்கு ஒரு சில பேருக்கெலாம் வெளிநாட்டிலேருந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் பணம்லாம் வரும் ஸோ வந்து அந்த பணத்தெல்லாம் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து இந்த ஆர்பிஐ தான் அதான் வந்து மேனேஜர் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் ஒரு சில பேர் பண்ணுவாங்
ஸோ வந்து ஆர்பிஓட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் நம்ம வந்து பேசிக் கான்செப்டில் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அடுத்து மிச்சருக்கூடிய டேம்ஸுக்கெலாம் நம்ம வந்து ஈஸியாக ஷார்ட் கட்ஸ் வச்சு படிச்சிடலாம் ஸோ எந்த ஒரு வீடியோ மிஸ் பண்ணால் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஒரு வீடியோ போட்டாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உடனே வந்துடும் தேங்க்யூ